welcome dear people of God to the worship this morning. God has blessed us with another new day. He has blessed us during the night and we have woken up this morning with His power and with His strength. Come let us worship and let us sing songs unto His glory and then also be listening to His precious word. The words from the Bible. Come let us worship. How do Kartanali Preetia Deva Janare Matundu Banwara Matundu Pundrutana de Dina Matu Nimage Ara the Nemadu the Kevundu Preetia Ahwana Baniri Nama Kartana the Esu Christana Ganaula Namavano Nau Stutisona Konda Dona Ara di Sona Matu Athana Wakigal and Nudiani Sona Amulaka Athana Wakivu Namakali Gedipu Namadari Gedakagide ये वाक्य द वैल्यू की नली ना वो नाड़ी ओना मतो आराधनिया प्रारंभ दली सभा पालकरो ये कोटा वन्नो आराधने उन्हीं के प्रारंभ मार्ग वन्ते केली कोल्टे ने प्रार्थने मार्ग कोला ना प्रीति वाले ना मातंदे आधे देवरे अपाने ना कृपे का आगे निके स्तोत्र पा रात्रि ला ना मंदी की दो बैलेक्के तेरु Ekandre Pundrutana the Baladali, now Bandun in an Aradisti Devot, Nin Kondarati Devot, Kartani Madima the Mukantra, Kartani even though YouTube Mukantra, Neka Neka Nuraru, Savraru, Managalali, Nin Agle Praveshisi, Aradin and Hondatai, the Kagin Gistot Celeste, Bandu, Kartani Tun in Agri, one ton of the Kutumo, and Ellen in Ashworth, and Sunaman Balapadisu, my men in Matrun Tagli. Ikuta da Adi Madhya Kone Nini Agidu Nina Matra Mami Hand Bekendu Esu Swami Parshutana Madali Bedi Kundi Dana Matande Amen.
ಕರ್ತನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಆಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಈಗ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ಸರಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ ನಡೆಸು ಬಲಪಡಿಸು ಮೋಶೆಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಾ ಕರ್ತನೆ ಬೋಧಿಸು ಬಲಪಡಿಸು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಮೋಶೆಯ ಬೆಟ್ಟಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೋಶೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮೌಂಟನಿಯರ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೋಲು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಗ್ರಿಪ್ ಬರುವಂಥ ಶೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಚಳಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೀಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೋಶನ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅವನು ಹತ್ತಿದ ಆ ಮೊದಲನೇ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದಂದರೆ ಹೊರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೊದಲನೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೊರೆಬ್ ಎಂಬುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವನಾಗಿರುವ ಮೋಶನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವಂಥ ಇಸ್ರೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿಡುವ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಬರೀ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು ಅದೇ ಎರಡನೇ ಮೆಸೇಜ್ನ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಏನಂತಂದರೆ ದೇವರು ಇವನನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಲು ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕೋಲು ಮತ್ತು ಆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಹಾವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕೈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತೊಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಒಂಥರ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋಯಿತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಗುಣ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎರಡನೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗೋಯಿತು ಹಾಂ ಒಂದು ಕರೆ ಮೋಶೆಯ ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಶೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸೈನನ್ನು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಆದರೆ ಅದರ ಏನದು ಪ್ರಾಕಾರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದರ ಆಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನೇನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂತೆಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಎಂತೆಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಸೇನಾಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸೇನಾಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಒಯ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿನಾಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಈ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ರೀತಿ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರು ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಓದೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎರಡು ಆಜ್ಞಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅವು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳೇ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಯಹೋವನು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ತಾನೇ ಯಾವ ಕೈ ಆದಾಮ ಹವಳರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೈ ಯಾವ ಕೈ ಮೋಶನ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ಆ ಕೈಗಳು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಯಹೋವ ದೇವರು ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಲೇಸರ್ ಲೇಸರ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥ ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಶಾಸನಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಸೀ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಾಸನಗಳು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವು ಎಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕೇನಂತಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಸ್ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು ಯಹೋವನ ಆರಾಧನೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು ಯಹೋವನ ನಾಮ ನಾಮವನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತವರಾಗಿದ್ದರೇನು ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಶ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಭೇಟಿಯಾದರು ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಯಹೋ ಯಹೋವನ ನಾಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಹೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರುವ ಆತನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನಿಜ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಂಥವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಬೈ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀ
ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಇಲ್ಲ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನನಗೇ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನನ್ನ ಸಭೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಆ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಕರ್ತನು ಮೋಶನ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೋಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೀಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಚಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಈ ದಶಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಶೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಸಿ ಮೋಶೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮೋಶೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದು ಏಳೆಂಟು ಸಾರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಕರಿತಾನೆ ಕರ್ತನು ಬೇರೆ 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 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾನೆ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾನೆ ಆ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವಾಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಚನ ಅಥವಾ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇದು ಹೋರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಮೋಶೆ ಮೊದಲನೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಉರಿತಾಯಿತು ಪೊದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಆ ತಿರುಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಆ ಹೊಗೆ ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು ಆಗ ದೇವರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಏನ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಾಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಕರ್ತನು ಪಾ ಏನ್ರಿ ಚೆಂದ ಇದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರ ಅವರ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ರೀತಿ ಏನು ರಿವಾಜ್ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಏನು ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ತನು ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಣ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆತನು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗಲು ಉಂಟಾಗಲು ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು ನಡಗಿದರು ಹೆದರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಈ ತರವಾಗಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪಿಸಿದಂತೆ ಭೂಕಂಪ ಥರ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟ ಕಂಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಂಗಾಲು ಕಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೋ ಅವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಳ್ಬೇಡ್ರೋ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನೀನು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಏನು ಬಿತ್ತು ನೋಡು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿರಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜರಳಿ ಜಿರಳೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಹೋವ ಗಾಡ್ ಯಹೋವನ್ನು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಹದಿನೇಳು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಈ ಈ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಮೂರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸಾರಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಥರವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕರ್ತನು ತಾನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಯಹೋವನು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಹೋವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋರಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಯಹೋವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಗಗನವೂ ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಅ
ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಈ ದಶಾಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಜ್ಞೆ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಯಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಸ ಸಮಯ ಯಹೋನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ ದಶಾಗ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಗಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾನವರಾಗಿರುವ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾರಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇದೇನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮೊದಲನೇದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚೋರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಹೋಗ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾಗಿರಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದೇನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ನೀನು ಬಾಳ್ತೀಯ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಟ್ ಹೋಮ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀನು ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು ಹಾಯ್ ಅಯ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೀನು ಹಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ವು ಬರೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕೊಲ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನೀನು ವ್ಯವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕರ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತವಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸು ಕೂಡ ಗಂಡಸನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ ಅದೇನೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈವಿಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಮನ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈವಿಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕರ್ತನು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕದಿಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕದಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಅವರು ಇನ್ನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೋ ಈ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ದಿನಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೀಗವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬರೀ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗಿ ತೆಜೂರಿಂದ ಕದ್ ಕದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಅವ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕದ್ದ ಕದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನೆ ವಾಕ್ಯನ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ಬಿಡಿ ನನಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ನೈತಿಕ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಗಾಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹಾಂ ಬರ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೆಸ್ಸರಿ ನೋಡಿ ನೆಸ್ಸರಿ ಅದು ಬೇಡ ಅದು ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕರ್ತು ಹೇಯಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾದ ಸುದ್ದಿ ಬೇಗ ಹರಡ್ತದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನು ತಿರುಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದೇ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸೊತ್ತನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಯಸುವ ಬಯಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಓದೋಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶಿಸಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಎತ್ತು ಕತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಆಶಿಸಬಾರದು ಬೈಕು ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಾಗಿತ್ತವು ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರರ ಪರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅಂತೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬರೀ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಯಸ ಬಯ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಅದೇ ಪಾಪ ಆಗೋ ಬಯ ಬಯಸ ಬಯಸುವಂತ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇದು ದಶಾಗ್ನಿಗಳ ರೀ ಹಾಂ
ದಶಾಗ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡನೇದಿನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕರ್ತನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತೇನು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೋಶೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯರ್ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನನ್ನು ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ಇದು ದೇವದರ್ಶನದ ಕೂಡ ಆರಾದರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹತ್ತು ಉಪದ್ರವಗಳು ಐಗುಪ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈಚೆ ಬಂದ್ರಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ದೇವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೋದ ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಆ ದೇವದಂಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗೋಯ್ತು ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನು ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ ಏನು ಯಾವ ಡಾಬಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ನೋ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗುಣಗೊಟ್ಟುವಂಥ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಲಾಲೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮಪಟ್ಟಿ ಇರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಮವಾದ ಜನರು ಅವತ್ತು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಶಾಗ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಚಚ್ಚೌಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಕೊಂಬುಗಳಿರಬೇಕು ಏನೇನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲರು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕಿ ಕರ್ತನು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಯಾಕೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಿಬ
ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದ ಏನದು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಈ ಇಪ್ ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಅದರ ಕ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ ಹಬ್ಬ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಐತಿ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಗೇರಪ್ಪ ಆದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ರೀ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಬೂ ಓಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಸವಿಲಿಲ್ಲಂತೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹರಿದೋಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಕಾಲಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೂಡ ಊದಲಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಸವಿದೋಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಏಳು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಏಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಸಾರಿ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀನು ನೀವು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ನರ್ಕದಿಂದ ಸೈತಾನದಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಗಿದೆ ರೀ ಆತನು ಆತನು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಶಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಅದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಯಾಜಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಯಹೋವನ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಸ್ರೇಲರ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಯಹೋವನ ಹಬ್ಬಗಳಿದು ಯಹೋವನ ಹಬ್ಬಗಳಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಏಳು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುನ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಛಾಯೆ ಅಥವಾ ನೆರಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಛಾಯೆ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಣ ಆತನ ಜೀವಿತದ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಆತನ ತುತುರಿ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತುತುರಿಗಳ ಹ
ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ರೊಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ಹಾಂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಆ ದುರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ದುರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ತನು ತಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರುವಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ರೀ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದಾಗ ಆತನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೆಸರೇನಂತಂದರೆ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ತನ್ನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾವುದದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ರು ಸಬ್ಬದಿನದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಳು ವಾರಗಳು ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಏಳನೆಯ ಸಬ್ಬದಿನದ ಮರುದಿನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ದಿವಸ ಐವತ್ತನೇ ದಿವಸ ಐವತ್ತನೇ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದ ಅದರಿಂದ ಏಳು ವಾರ ಆದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಸಬ್ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ದಿವಸ ವಾರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂತಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಕರ್ತನು ಆತನು ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಐವತ್ತನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲರಿ ಪಂಚಾಶತ್ಮ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಪೌಷ್ಟುತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಓದಿಕೊಡೋಣ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ತುತ್ತೂರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕು ಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಕೂಡಿಸ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿವಡನ್ ತಂದು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು 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 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕಂತೀರಿ ಹಲಲೋಯ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ವರ್ಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ನೀವು ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ನೀವು ಆತನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುತೂರಿಯ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಕರ್ತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂಥವರು ಮೊದಲಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೀವದಂದು ಉಳಿದಿರುವ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೇಘವಾನರಾಗಿ ತಲುಪಡ್ತೇವೆ ಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ
ಅವರು ಯಾರೋ ಏನದು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ 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 ಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ತನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆತನ ಆಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಸೇನಾಯ ಪರ್ವತ ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬ ಹುಡುಕೇನಿ ಗುಡ್ ಯುವರ್ ವಿತ್ ಮೀ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಇದು ಯಾವ ಹಬ್ಬ ನೋಡೋಣ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೀ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮೊ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂಕಟ ಮಹಾಸಂಕಟ ಕಾಲ ಸಹ ಅದೇ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟ ಮಹಾಸಂಕಟ ಕಾಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಬಂದು ಅರ್ಮಗೆದೋನ್ ಎಂಬ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಳವಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಳವಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನದ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಟೆಂಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಏನು ರೀ ಏನಿದು ಏನಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಷ್ಟೇ ಮೋಸ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಆರುನೂರ ಹದಿಮೂರಿನ ಬೇರೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಏನೋ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತೀವಿ ಗೊತ್ತ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಗ್ನೆ 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 ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಗ್ನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ರೀ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೈದು ಆಗ್ನೆಗಳಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ್ ವಿ ಆರ್ ಒಬೈಯಿಂಗ್ ಇದರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿದೇರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಇದೆ ರೀ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಮನೆಯ ಕ್ರಮ ಮದುವೆ ಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ರಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಮ ಹಾಂ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ 
ಆದರೆ ದೇವರೇನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಂಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಆದರೆ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬೆಂಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತಂದು ಕರ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀರಿ ಕರ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಲಿ ಕರ್ತು ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಿಧೇಯರಾಗ್ರಿ ಗೌರವಿಸ್ರಿ ಕರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ ದೇವರೇ ಮೋಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಎರಡನೇ ಬೆಟ್ಟ ಸಿನಾ ಪರ್ವತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಕರ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡಿ ಸುನಾನೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಸಭೆಯವರಾಗಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಲಿಸು ಮಹಿಮೆ ನಿನಗುಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರುವಂಥ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂಥ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವದ ನಡೆಸು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜಡತ್ವ ಆತ್ಮಿಕ ಜಡತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವಾಗಿದೆ ಅದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿರಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕೂಟ ಮುಗಿಸೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನೀನು ಮೈಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾರದು ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಇದು ಕರ್ತನೆ ಇದು ಸಭೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ಸಲಿಸ್ತೇವೆ ದೇವ ಇದು ನಿನ್ನ ಮೈಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಿ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಾದ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಹಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಮನಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಆಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಟಿವಿ ನೀನು ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಕರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಳಿಲಿ ಕರ್ತಾನೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವನು ಕೂಡ ಕರ್ತಾನೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು ದೇವ ನೀನು ಘನವೈದ್ಯನು ಕರ್ತಾನೆ ನೀನು ಯಹೋವ ರಾಫ ಆಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಗುಣ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಕರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು ಬಲಪಡಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುದ್ದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಗಾಪೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆತನ ಸಹವಾಸ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲವು ಬಲವು ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಡೆಸುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಈಗಲೂ ಎನ್ನೊಂದಿಗಿರಲಿ ಆ